。今天我们继续《食物大战僵尸》CL 版，上次抱歉啊，整成 DL 版了。通过上次呢，我们了解到这个版本呢，每个植物都分为两种形态，我们为了方便呢，就统称为火系植物和冰系植物吧。咱们来到了一杠六啊，拿到了这个土豆雷，咱们切换一下，看看这个土豆雷有什么用？雷打地雷。哎，一百五十阳光，这个有什么用啊？咱们待会儿种一个试一下。前期呢，咱们肯定得种火系向日葵啊，才能获得阳光。OK， 大波僵尸出来了啊！咱们现在有阳光了，种一个土豆雷试一下，这个雷达地雷到底有什么用？哎呦，哟，这个，这个好像也不是很厉害，兄弟们。虽然子弹比较多，但是很多子弹都是浪费的。三路这个路障僵尸也过来了，咱们得搞一个樱桃啊！橄榄球僵尸一杠六也开始刷新了。这个樱桃效果也不是很强，兄弟们，这橄榄球僵尸就我们这火焰丸都完全打不了啊！别让我把阳光存起来，存起来你们就完了。僵尸越多，咱们制作向日葵收集的阳光也就越多。这个撑杆咱们用向日葵给它跳一下吧。哎，这撑杆，你爷爷的奶奶的爷爷，这个蜗牛撑杆，但我小推车不存在是吧？怎么老是有这种阴间撑杆啊？跳得远就算了，还能直接跳过小推车？这一关什么情况啊？僵尸他不是一个一个的来，他一来的话就来一堆，而且全部来这么多撑杆跳僵尸，我哪里打得过来？哎，这蜗牛撑杆，哎，蜗牛撑杆还好不是连续跳的，兄弟们，赶紧挡一下。这钻石撑杆什么意思啊？还有上面有个普通撑杆，普通撑杆应该是不强的。我的妈！哎，这下我不怕你了吧？啊，兄弟们，我坚持住了，现在我有四千多阳光。马上到最后一遍棋子了，兄弟们啊，咱们现在一个车都没有丢，必须得顶住。现在呢，咱们有阳光就种一下这个蓝色向日葵啊，咱们冰系向日葵可以对僵尸造成冻结和减速。马上就是最后一波了，咱们一个小推车都没有丢，你拿什么和我玩啊？最后一波，赶紧来吧，咱们急着过关了。我很忙的，我赶时间，咱们多种一点冰系向日葵啊。最后一波还有空降骑兵啊，兄弟们，空投，你拿什么和我玩儿？我去，这个樱桃伤害有点低啊，兄弟们。哎呀，这下路的这个撑杆，没事没事没事，丢车丢车丢车丢车。哎，我怕你，真当我猪哥吃素的呀？大不了车全丢啊，咱们还有四辆车，五路三个弯道肯定是过不了了，只要全丢车，咱们就过了。你大姨妈的二姑父的三叔姑，这墓碑里面召唤的是什么东西啊？我懂了，兄弟们，墓碑召唤的僵尸是随机召唤的。那墓碑僵尸召唤墓碑僵尸召唤墓碑僵尸，那我还能打得完吗？完了，五路扛不住了，咱们顶一下，等一个樱桃。我去，怎么放不下去啊？我阳光呢？我去，我阳光怎么清零了呀？这这这这什么情况？完了完了完了，等一个樱桃呗，等我等我等我。真是蝌蚪身上闻青蛙，你秀你马呢？事不过三啊，兄弟们，虽然这是第四次了，但这一次我学聪明了。你看到没？我种了很多蓝色向日葵。之前我们认为冰系植物没多大用，但是转念一想吧，这蓝色向日葵其实种多了，效果也还蛮不错的。火系豌豆打不了的铁门僵尸，咱们就用冰系豌豆毒死它。哎，这下你逃不了了吧？看到没？直接绕过铁门，毒死你的本铁！而且我明白了啊，这个向日葵僵尸它是会扣我们阳光的，应该是每隔一段时间就会扣我们阳光，看见没有？咱们阳光又没了。我就说嘛，咱们冰系植物设计出来不可能是没有意义的呀。来，土豆雷啊，直接拿到寒冰射手啊，这个寒冰射手挺便宜的呀，兄弟们，七十五阳光。咱们看一下它的功能，原版寒冰啊，咱们看看这个原版寒冰的二技能是什么？冰冻射手。这一关是两面旗帜啊！我有一个想法，这一关咱们全都用冰系植物来打啊！当然，除了火系向日葵啊，火系向日葵肯定是要为我们提供阳光的。火系向日葵种一排就差不多了，咱们有阳光之后就开始种冰系向日葵了。冰系向日葵加冰系的寒冰射手，再加冰系樱桃，再加冰系的坚果墙，我就问这个僵尸走不走得过来。而且你们看见了，我放寒冰射手，它会冻结全场的僵尸，那我知道这一关该怎么玩了。OK 啊，兄弟们，直接看我的阵容啊，全是寒冰射手加冰系向日葵，前面土豆雷加坚果墙就 OK 了。你看看最后一波这些僵尸能不能走过来？这个版本的最后一波和其他版本不一样，其他版本的最后一波它真的就是最后一波出来。这个版本的最后一波，因为有些僵尸走的比较快，后面的僵尸姗姗来迟，而且精英怪僵尸特别的多。动不动就给你召唤一堆僵尸，运气不好的话，他就一直召唤。其他版本到最后一波了，哎，我一看我五辆小推车还在
，哎，那就是稳过了，是吧？但这个版本就不一样了，动不动就给你召唤僵尸，而且是一堆一堆的来。你看这些僵尸，我都不知道是哪来的，突然就多了这么多僵尸，这哪是最后一波啊？这是无尽吧，兄弟们？最终呢，僵尸还是没能抵过我的赖皮牛打法。这种版本植物有多种形态，有时候组合起来还是非常有意思的。那咱们就成功的拿下一杠七。拿到了一个七十五阳光的大嘴巴。OK， 今天的视频到这里就结束了。我是朱哥，点赞关注，咱们下期继续。